ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലീനിയൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലെബിനിച്ച് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയും ഇത് എന്തിനു ഉപയോഗിക്കണേ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു ടൈപ്പ് പഠിച്ചിരുന്നു വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ ഫോം അത് ടൈപ്പ് വൺ ഇത് ടൈപ്പ് ടു ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ അപ്പം അതെ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം അതാണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോണെ അപ്പോൾ ഇതെന്താ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനാണ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷനാണെന്ന് അപ്പോൾ ഓർഡറും ഡിഗ്രി എങ്ങനെ കാണണ്ടത് എന്നുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് ഇടാം അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണുക അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയ അതിൻ്റെ ഓർഡറും ഡിഗ്രിയും കാണുക എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നോക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ എത്രയാണ് ഹയസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഏതാ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് അപ്പോൾ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ഓർഡർ വണ്ണ് മറിച്ച് ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ഓർഡർ രണ്ടായനെ ഡി ക്യൂബ് വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ക്യൂബ് എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ഓർഡർ മൂന്നായനെ ഓക്കെ ഇനി ഡിഗ്രി കാണുക ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇക്വേഷനിലുള്ള ഹയസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ പവർ ഈ ഇക്വേഷനിലെ ഹയസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഏതാ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് അതിൻ്റെ പവർ എത്രയാണ് ഒന്ന് അപ്പം ഡിഗ്രിയും ഒന്ന് ഇനി മറിച്ച് ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ആ അങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓർഡർ ഓർഡർ ഹയസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഹയസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ പവർ അപ്പോൾ ഡിഗ്രി എത്രയാണ് ഒന്ന് മറിച്ച് ഇവിടെ ടു ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായാലും ഡിഗ്രി ടു ആയാലും മനസ്സിലായില്ലേ അത് ആ വീഡിയോ കാണുമ്പം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഓർഡറും ഡിഗ്രി എത്രയാണ് ഓർഡർ ഒന്ന് ഡിഗ്രിയും ഒന്ന് അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രിയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണോന്ന് അറിയണം അപ്പം എങ്ങനെ ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണോന്ന് നോക്കുക ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന് രണ്ട് കണ്ടീഷനാണ് ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ഡിഗ്രി എപ്പോഴും വൺ ആയിരിക്കും ഡിഗ്രി വൺ ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പം എന്ത് ഈ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പം വൈ ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും എക്സ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളാണ് വൈ അല്ല ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ വൈ അറ്റ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആ വൈ ഇക്വേഷനിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ വൈക്ക് പവർ വൈയുടെ പവർ വൺ ആയിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വൈയുടെ പവർ എന്ത് തോന്നാ വൺ അല്ലേ മറിച്ച് ഇത് വൈ സ്ക്വയർ എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ അതൊരു ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൈ ഇൻറ്റു സൈൻ വൈ അല്ലെ വൈ ഇൻറ്റു ഈ റേസ് ടു വൈ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുക അപ്പോഴും അതൊരു ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ അല്ല മറിച്ച് വൈ ഇൻറ്റു സൈൻ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ അത് ഒരു ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മുടെ വൈയുടെ പവർ എന്താ ഒന്നാണ് അല്ലേ പിന്നെ വൈയുടെ വേറെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതും ഒരു ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനാണ് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മളൊരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്താ ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ഇ റേസ് ടു ഇൻ്റഗ്രൽ പി ഡി എക്സ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വൈയുടെ അടുത്തുള്ള കോവിഷൻ്റ് അതെന്താണോ അത് അതാണ് പി പി ഡി എക്സ് അപ്പം സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൈ ഇൻ ടു ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് ക്യു ഇൻ ടു ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ഡി എക്സ് പ്ലസ് സി ഇതാണ് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റിനുമായിട്ട് ഈ ഇക്വേഷനെ കമ്പയർ 
ഇനി സൊല്യൂഷൻ എഴുതുന്ന എങ്ങനെയാണ് ദി ഈക്വേഷൻ വൈ ഇൻ ടു ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് ക്യൂ ക്യൂ എന്താ ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് എന്താ കിടക്കണേ എക്സ് അപ്പോൾ എക്സ് ഇൻ ടു ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ എന്താ എക്സ് അപ്പോൾ എക്സ് ഇൻ ടു എക്സ് പിന്നെ ഡി എക്സ് പ്ലസ് സി അപ്പോൾ ഇതെന്താവും ഇൻ്റഗ്രൽ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രൽ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്താ ഇൻ്റഗ്രൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻ്റഗ്രൽ എക്സ് റേസ് ടു എൻ എന്താ എക്സ് റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്താ ടു അപ്പോൾ എക്സ് റേസ് ടു ടു പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ അപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രൽ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ക്യൂബ് ബൈ ത്രീ അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം എക്സ് ക്യൂബ് ബൈ ത്രീ പ്ലസ് സി ഇവിടെ വൈ ഇൻ ടു എക്സ് എന്നുണ്ട് ഇനി സൊല്യൂഷൻ ചെയ്തുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൈ ഈക്വൽ ടു എന്നുള്ള ടൈംസിൽ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ വൈ ഈക്വൾ ടു ഈ എക്സ് ഇങ്ങോട്ട് പോവുക അപ്പം എക്സ് ക്യൂബ് ബൈ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് സി ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ഇനി ഈ എക്സും ക്യൂബും വെട്ടിപ്പോയി അപ്പോൾ അത് എക്സ് സ്ക്വയർ ആവും അതെ അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് സി ബൈ എക്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ വൈ ഈക്വൽ ടു എന്നുള്ള ടേംസിൽ നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പം ഇത്ര ക്വസ്റ്റ്യന് സൊല്യൂഷൻ മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി മറിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ദ ഒരു ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ട വൈ ഓഫ് വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ അങ്ങനെ ഒരു ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ദ ഇവിടുത്തെ സി കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് സി എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ തരണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കണേ വൈ ഓഫ് വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കണേ എക്സ് വൺ ആകുമ്പം വൈയുടെ വാല്യൂ വൺ മറിച്ച് ഇവിടെ വൈ ഓഫ് ടു ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു എക്സ് ടു ആകുമ്പം വൈയുടെ വാല്യൂ വൺ ഈ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നത് എക്സ് ആട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വൈ ഓഫ് വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ് വൺ ആകുമ്പോൾ വൈയുടെ വാല്യൂ വൺ ഓക്കെ അത് നമ്മളിവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എക്സ് വൺ ആകുമ്പോൾ വൈയുടെ വാല്യൂ എന്താ വൺ എക്സ് വൺ ആകുമ്പോൾ അപ്പോൾ വൺ സ്ക്വയർ വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് സി ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ഇത് നമ്മൾ സി കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ സി ഈക്വൾ ടു സി ഈക്വൾ ടു എന്താവും ഈ വൺ ബൈ ത്രീ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് പോവുക വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്ക് സി ഈക്വൾ ടു ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈ ഈക്വൾ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് സി ക്യു വരെ എന്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ടു ബൈ ത്രീ എന്നിടാം അപ്പോൾ ടു ബൈ ത്രീ എക്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ വൈ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇനി വൈ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം വരച്ചുകൂടെ സിമ്പിളായിട്ട് എക്സ് സീറോ ആകുമ്പം വൈ എന്താന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം വൈ വൺ ആകുമ്പം അല്ല എക്സ് വൺ ആകുമ്പോൾ വൈ എന്താന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഗ്രാഫ് വരച്ചുകൂടെ അങ്ങനെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റണം എന്ന് വെച്ചാൽ വൈ ഈക്വൾ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ ആൻസർ ആവണം എന്നാലാണ് നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് പറയാം അപ്പം മെയിനായിട്ട് ആകെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാം ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് പി വൈ ഈക്വൽ ടു ക്യൂ അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ റൈസ് ടു ഇൻ്റഗ്രൽ പി ഡി എക്സ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വൈയുടെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന കോഫിഷ്യൻറ്റ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം വൈ ഇൻ ടു ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് ക്യൂ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് ക്യൂ ഇൻ ടു ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ഡി എക്സ് പ്ലസ് സി പിന്നെ ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് ആൻസർ ചെയ്താൽ ഓക്കെ അവസാനം നമുക്ക് വൈ ഈക്വൽ ടു എന്നുള്ള ടേംസിൽ ആൻസർ കിട്ടണം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ വേരിയബിൾ സെപ്പറബിളും ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനും ഏത്